প্রিয় মুসলিম এবং অমুসলিম ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ তালার দয়া শান্তি ও রহমত আপনাদের সবার উপরে বর্ষিত হোক আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগতম রমজান আ ডেট উইথ ডাক্তার জাকির আমি আপনাদের হোস্ট ইউসুফ চেম্বার্স আর আজকে আমাদের আলোচনার টপিক হচ্ছে রোজা অবস্থায় যেসব কাজের অনুমতি আছে ডক্টর জাকির আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাতহু ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি বরাকাতহু আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে ভালো মাশাল্লাহ আজকের টপিক এটা নিয়ে আমাদের মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকের মধ্যেই কিছু ভুল ধারণা আছে বিশেষ করে আমি যে দেশ থেকে এসেছি অনেকে এ সময় এমন কিছু কাজ থেকে বিরত থাকে এখানে আমরা এই পর্বে আলোচনা করার মাধ্যমে জানব যে সেগুলো সুন্নত আর আল্লাহ তালাও আমাদেরকে এই কাজগুলো করার জন্য সুপারিশ করেছেন তাহলে আসুন সেরকম একটা প্রশ্ন দিয়ে আমরা আজকের পর্বটা শুরু করি সেটা হচ্ছে গোসল করার প্রসঙ্গে গোসল অনেক সময় আমরা গোসল করি আমাদের শরীরকে ঠান্ডা করার জন্য যদি বেশি গরম পড়ে আবার অনেক সময় সহবাসের পর নাপাক অবস্থা দূর করার জন্য এখন আমাদের গোসল করার অনুমতি আছে রোজা রাখা অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ ওসালাম আম্মাবাদ আউজবিল্লাহমিন শৈতন রজিম বসমিল্লা রহমান রহিম রব্বি শহলি সদরি ওসলি আমরি ওহলসানি কবলি আপনি যদি বলেন গোসল করার কথা গোসল করা এটা হতে পারে ধর্মীয় ফরজ গোসল করা যদি আপনার শরীর অপবিত্র থাকে স্ত্রী সহবাসের পর অথবা হতে পারে শরীর পরিষ্কার করার জন্য শরীরের ময়লা আর ঘাম পরিষ্কারের জন্য অথবা অনেকে গোসল করে কারণ তার পিপাসা লেগেছে অথবা গরম লাগছে এখন কারণ যাই হোক না কেন যদি সে কোনো পানি না খেয়ে ফেলে সেক্ষেত্রে তার রোজা ভেঙে যাবে না তাহলে রোজা রেখে গোসলের অনুমতি আছে আর অনেক হাদিসি আমাদের বলছে যে এটার অনুমতি আছে এটা উল্লেখ করা হয়েছে সেই বুখারিতে খণ্ড নম্বর তিন বুক অফ ফার্স্টিং হাদিস নাম্বার এক হাজার নয়শো ছাব্বিশ যে আয়সার আদাল্লাহ হানহা তিনি বলেছেন যে আমাদের নবী ঘুম থেকে উঠলেন তিনি রাতে সহবাস করেছিলেন তখন তিনি জানা ব্যবস্থা ছিলেন তিনি রোজাও ছিলেন প্রথমে গোসল করলেন তারপর রোজা থেকে গেলেন তাহলে এখানে গোসলটা ফরজ কারণ তিনি স্ত্রী সহবাস করেছেন সেজন্য গোসল অবশ্যই অর্থাৎ ফরজ এছাড়াও এটার উল্লেখ আছে সুরনাব দাউদ খন্ড নম্বর দুই বুক অফ ফার্স্টিং হাদিস নাম্বার দুই হাজার তিনশো উনষাট হজরত আবু বাকর রাদিয়াল্লাহ আনহ তিনি বলেছেন যে তিনি এক লোককে বলতে শুনেছেন যে নবী যখন আল আরজে গিয়েছিলেন তখন রোজা ছিলেন তিনি এবং নিজের মাথায় পানি ঢাললেন কারণ তৃষ্ণার্থ ছিলেন অথবা খুব গরম লাগছিল তাহলে আপনার পিপাসা পেলে অথবা গরম লাগলে মাথায় পানি ঢালতে পারেন আপনিও গোসল করতে পারেন রোজা থাকা অবস্থায় এছাড়াও আরেকটা হাদিসে আছে সহি বুখারিতে খণ্ড নম্বর তিন বুক অফ ফার্স্টিং অধ্যায় নম্বর পঁচিশ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ হানহ তিনি পোশাক পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে তারপর পড়লেন এই একই অধ্যায়ে সহি বুখারি খণ্ড নম্বর তিন বুক অফ ফার্স্টিং অধ্যায় নম্বর পঁচিশ বলা হয়েছে যে আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহ তিনি বলেছেন যে রোজা থাকা অবস্থায় তিনি এক গামলা পানিতে বসে থাকতেন তাহলে এই হাদিসগুলো আমাদের বলছে যে গোসল করা মাথার উপর পানি ঢালা হোক সেটা ধর্মীয় কারণে হোক সেটা ফরজ অথবা হোক সেটা মোবা হয়তো আপনার খুব গরম লাগছে অথবা নিজেকে নোংরা লাগছে অথবা পিপাসায় লেগেছে রোজা থাকা অবস্থায় গোসলের অনুমতি আছে তবে যেন গোসলের সময় আপনারা পানি খেয়ে না ফেলেন ইংল্যান্ডে তার কয়েক বছর পর রমজান পড়বে গরমকালে 
আর আশা করি পরবর্তীতে আমরা গরমকালে রোজা পালনের ব্যাপারেও বিস্তারিত আলোচনা করব পরের প্রশ্ন ধরেন কোন লোক তার নিজের মুখের লালা সেটা যদি সে গিলে ফেলে রোজা থাকা অবস্থায় এই কাজের কি অনুমতি আছে যদি মুখের লালা গিলে ফেলার কথা বলতে হয় এটা একটা নর্মাল ব্যাপার ন্যাচারাল কাজ বর্তমানে সায়েন্স আমাদের বলে যে প্রতিদিন আমাদের জিভে প্রায় কয়েক লিটার লালা উৎপন্ন হয়ে থাকে আর এটা নর্মাল ন্যাচারাল যে মানুষ তার লালা গিলে ফেলবে ভেতরে চলে যাবে এটাকে অ্যাভয়েড করা যায় না আল্লাহ পবিত্র করণে বলেছেন সুরা বাকারা অধ্যায় নম্বর দুই আয়াত নম্বর একশো পঁচাশি বলা হয়েছে যে তোমরা রোজা রাখবে পবিত্র রমজান মাসে অসুস্থ থাকলে ভ্রমণ করলে সেটা পরে রাখতে হবে তারপরে বলা হয়েছে আল্লাহ সামান তালা এটা তোমাদের জন্য সহজ করে দিতে চান তোমাদের কঠিন অবস্থায় ফেলতে চান না পবিত্র করণে সুরা হজ অধ্যায় নম্বর বাইশ আয়াত নম্বর আটাত্তর আল্লাহ সামান তালা দিনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি এখন লালা গিলে ফেলা তো যেহেতু একটা নর্মাল কাজ আর আমি জানি রোজার সময় অনেকেই থুতু ফেলে আমার অনেক বন্ধুও মনে করে যে লালা গিলে ফেলা হারাম এজন্য থুতু ফেলে চিন্তা করেন সারাদিন যদি এই কাজটাই করেন নামাজও ঠিক মতো আদায় করতে পারবেন না কারণ নামাজ পড়তে তো কয়েক মিনিট সময় লাগে আর এই সময় মুখে লালা জমা হয়ে যাবে এখন কি থুতু ফেলায় মনোযোগ দেবেন নাকি আল্লাহ সবানতলার কাজে যদি তখন কোরআন পড়েন তখন তো বাইরে থুতু ফেলতে হবে সব সময় কিছু লোককে আমি জানি যারা সব সময় একটা পাত্র সাথে রাখে সেই পাত্রে থুতু ফেলে তারা নিয়মটা জানে না তাহলে কেউ যদি মুখের লালা গিলে ফেলে নর্মাল লালা যেটা সবসময় মুখে থাকে এটাকে কোনোভাবেই অ্যাভয়েড করা যায় না একইভাবে যদি কারো নাকে মুখে ধুলা যায় ধরেন সে কোনো শহরে গেছে যেটা খুবই নোংরা নাকে মুখে ধুলা তখন জোরে শ্বাস নিলেন কিছু ধুলা গেল ফুসফুস বা অন্য কোথাও এই সবের অনুমতি আছে কারণ এগুলো সবই নর্মাল কাজ আর এতে করে রোজা ভেঙে যায় না পানি দিয়ে মুখ আর নাক পরিষ্কার করার অনুমতি কি আছে অনেকে হয়তো মুখের ভেতর পানি নিয়ে কুলি করছে এটা করছে হয়তো অজুর সময় এই কাজের কি অনুমতি আছে মুখের ভেতরে পানি দেওয়ার কথা যদি বলেন অথবা মুখে পানি নিয়ে গার্গল করা অথবা নাকের ভেতরে পানি দেয়া হতে পারে তার গরম লাগছে বেশি অথবা সে অজু করছে এটার অনুমতি আছে কারণ এটা শরীরের ভেতরে যাচ্ছে না আর পানি যদি শরীরের ভেতরে না যায় যদি পানি গিলে না ফেলেন অনুমতি আছে আর অজুর সময় অবশ্যই গার্গল করতে হবে পানি মুখে দিয়ে কুলি করতে হবে আর এই অজু করা হলো ফরজ নামাজ পড়ার আগে রোজা অবস্থায় আপনি নামাজ পড়বেন অজু করতে হবে তাহলে এটা নিষিদ্ধ হবে কেন এখন কেউ যদি মুখের ভেতরে পানি দেয় অজুর সময় গার্গল করে বা অন্য কিছু সে খেয়াল রাখবে যেন পানি গিলে না ফেলে আর যখন সে নাকে পানি দেয় কিছু লোক মনে করে যে এতে রোজা ভেঙে যায় এটার ভিত্তি একটা হাদিস আর এজন্যই তারা অজুর সময় নাকের মাথায় একটু পানি দেয় ভেতরে পানি দেয় না কারণ একটা হাদিস আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লামের আমাদের নবী বলেছেন এই হাদিসটা উল্লেখ আছে সুন্ন নম্বর দাউদ খন্ড নম্বর দুই বুক অফ ফাস্টিং হাদিস নম্বর দুই হাজার তিনশো ষাট আমাদের নবী বলেছেন তোমরা অজুর সময় নাকে প্রচুর পানি দেবে শুধু রোজার সময় বাদে তার মানে নবী বলেছেন অজুর সময় নাকে বেশি করে পানি দিতে হবে শুধুমাত্র রোজার সময় বাদে তার মানে যদি নাক দিয়ে পানি গলা থেকে পেটে চলে যায় তাহলে রোজাটা তখন ভেঙে যাবে তার মানে এই না যে নাকের ভেতরে পানি দেয়া নিষিদ্ধ এমনিতে যদি পানি দেন সাধারণত গলার ভেতরে যায় না যদি বেশি করে পানি দেন তাহলেও ভেতরে যাবে না তবে যেতে পারে তাই সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে রোজা থাকা অবস্থায় নাকে বেশি পানি দিও না অন্য সময় বেশি দেওয়া যাবে এই হাদিস প্রমাণ করে নাকের ভেতরে পানি দেয়ার অনুমতি আছে তবে সাবধান থাকবেন নাক দিয়ে যেন বেশি পানি নেবেন না তাহলে গলায় পানি চলে যেতে পারে গলা থেকে পেটে চলে যেতে পারে অজুর সময় মুখ দিয়ে বা নাক দিয়ে এমন হলে রোজাটা ভেঙে যাবে তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে অজু করার সময় বা গার্গল করার সময় যদি ভেতরে পানি চলে যায় ইনশাল্লাহ আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন কারণ এটা অনিচ্ছাকৃতভাবে আচ্ছা তাহলে এখানে নিয়তটে হলো গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ সুবাহ আতালার সন্তুষ্টি অর্জন করা এখন আমি এটা জানি যে আমাদের গত পর্বে আমরা এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তবে আজকের টপিক নিয়ে বিস্তারিত বলতে গেলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা প্রয়োজন প্রথম প্রশ্ন যদি কোনো লোক রোজা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে 
কিছু খেয়ে ফেলে অথবা পান করে তাহলে কি রোজা ভেঙে যাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে কেউ যদি কিছু খেয়ে ফেলে বা পান করে হয়তো সে ভুলে গিয়েছিল এতে রোজা ভাঙবে না আর এরকম ঘটনা সাধারণত রমজানের প্রথম দিকে বেশি হয়ে থাকে মানুষ দৈনন্দিন কাজে অভ্যস্ত থাকে হঠাৎ করে রমজান আসলো অনিচ্ছাকৃতভাবে সে রান্নাঘরে গিয়ে পানির বোতলটা নিয়ে পানি খেয়ে ফেলতে পারে কেউ হয়তো সকালে জগিং করার পরে এসে পানি খায় এমন হতে পারে এখন নবী সাল্লা ইসলামের একটা হাদিস অনুযায়ী এটার উল্লেখ আছে সহি বুখারিতে খন্ড নাম্বার তিন বুক অফ ফার্স্টিং হাদিস নাম্বার এক আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম বলেছেন কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে ফেলে তাহলে তাকে সেদিনে রোজা রাখতে হবে তার রোজা ভাঙবে না আর সে যা খেয়েছে বা পান করেছে সেটা আল্লাহ তালার তরফ থেকে তাহলে অনিচ্ছাকৃতভাবে পান করলে রোজা ভেঙে যাবে না ইচ্ছাকৃতভাবে পান করলে রোজা ভেঙে যাবে পানি খাওয়ার সময় যদি বুঝতে পারেন খাবার খাওয়ার সময় মনে পড়লে তখনই বন্ধ করতে হবে যদি তারপরও খেতে থাকেন তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে এটা ইচ্ছাকৃতভাবে আপনি করছেন যখনই মনে পড়বে বন্ধ করতে হবে ধরেন আপনার মুখে খাবার মনে পড়লো রোজা তাহলে ফেলে দিতে হবে তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু খেলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন এরকম অবস্থা হলে কি হবে যে মনে করেন একজন কিছু খেয়ে ফেলল আর হয়তো পনেরো বিশ মিনিট পরে হঠাৎ সে বুঝতে পারল সত্যি বলতে এরকম বেশ কয়েকবার আমার নিজের বেলাতেও হয়েছে হঠাৎ বুঝতে পারলাম আহ সুভান আল্লাহ আমি তো খাবার খেয়েছি আমি কি বোকা এ অবস্থায় কি করব এই হাদিস বলছে যে যা পানহার করেছে সেটা আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে আল্লাহকে ধন্যবাদ দেবেন তবে এই কাজটা অনিচ্ছাকৃতভাবে হতে হবে হয়তো সে ভুলে গিয়েছিল যদি ইচ্ছে করে করেন আল্লাহ তো আপনার নিয়োগ জানেন আপনি সবাইকে বোকা বানাতে পারবেন আল্লাহকে ছাড়া আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ডক্টর জাকির মনে করেন একজন লোকের খুব বমি বমি ভাব আসছে তারপর সে বমি করল রোজা রাখা অবস্থায় এতে কি তার রোজা ভেঙে যাবে নাকি এখানে সে বমি হয়ে যাওয়ার পরে এই রোজাটাই পালন করতে পারবে বমি করার ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত হতে পারে আবার অনিচ্ছাকৃত হতে পারে আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন এটা একটা সহি হাদিস তিরমিজিতে এটার উল্লেখ আছে বুক অফ ফাস্টিং হাদিস নাম্বার সাতশো বিশ আমাদের প্রিয় নবী বলেছেন যে যদি কেউ অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করে সে তার রোজাটা পালন করবে তার রোজা ভাঙবে না কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে যদি কোনো লোক ইচ্ছে করে বমি করে তাহলে তার রোজা ভেঙে যাবে এই রোজা তাকে পরে অন্য সময় রাখতে হবে এই হাদিস আবারও বলছে সুনন আবু দাউদ খন্ড নাম্বার দুই বুক অফ ফাস্টিং হাদিস নাম্বার দুই হাজার তিনশো চুয়াত্তর আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যদি কেউ বমি করে হঠাৎ করে মানে অনিচ্ছাকৃতভাবে তাকে পরে এই রোজা রাখতে হবে না কিন্তু যদি কেউ বমি করে ইচ্ছাকৃতভাবে ইচ্ছে করে তাহলে পরে রোজা রাখতে হবে যদি সে ইচ্ছে করে কাজটা করে যেমন ধরেন গলার ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে অথবা পেটে চাপ দিয়ে অথবা ইচ্ছে করে কোনো দুর্গন্ধের ঘ্রাণ নিল অথবা এমন কিছু দেখল যাতে বমি আসে আর এগুলো করতেই থাকে তাহলে ধরে নেওয়া হবে সে ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করছে এবং রোজাটা ভেঙে যাবে আর এটা পরে রাখতে হবে কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হলে কোনো সমস্যা নেই তবে যখন বমি হবে খেয়াল রাখবেন যেন সেটা আবার গিলে না ফেলেন যদি বমি মুখে চলে আসার পরে সেটাকে আবার গিলে ফেলেন তাহলে রোজা ভেঙে যাবে তাই যদি বমি হয় আপনাকে সেটা বাইরে বের করে ফেলে দিতে হবে আর যদি অনিচ্ছাকৃত হয় তাহলে রোজা ভাঙবে না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ একেবারে বিস্তারিত জানিয়েছেন ডক্টর জাকির এবারের প্রশ্নটা তার পরে যে প্রশ্নগুলো করব সেগুলো শুনলে অনেক লোকজন অবাক হয়ে যেতে পারে প্রথমেই প্রশ্ন করছি স্বামী এবং স্ত্রীর প্রসঙ্গ নিয়ে ধরেন তারা বসে আছে সোফায় অথবা অন্য কোনো জায়গায় একসাথে তখন স্বামী তার স্ত্রীর গালে একটা চুমু দিল ধরেন স্ত্রীর গালে অথবা ঠোঁটে এরকম কাজ করলে কি রোজা ভেঙে যাবে নাকি এটার অনুমতি আছে রোজা অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীকে চুমু দেয় অথবা জড়িয়ে ধরে যদি চুমু দেয় স্ত্রীর গালে অথবা ঠোঁটে অথবা হাতে অথবা যদি স্ত্রীকে সে জড়িয়ে ধরে এই কাজগুলোর অনুমতি আছে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ এটা তাকে এমন কোনো কাজে উৎসাহিত করবে না যেটা হারাম রোজা থাকা অবস্থায় আর এটা নবী সাল্লা সাল্লামের হাদিসেও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে এটার উল্লেখ আছে সহি বুখারিতে খন্ড নম্বর তিন বুক অফ ফাস্টিং হাদিস নাম্বার এক যে আয়সারদি আল্লাহ আনহা তিনি বলেছেন যে নবী 
রোজাবস্থায় তার স্ত্রীদের চুমু দিতেন এবং জড়িয়ে ধরতেন তবে তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সংযমী মানুষ তিনি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারতেন একইভাবে এটা উল্লেখ আছে সুনান আবু দাউদ খন্ড নম্বর দুই হাদিস নাম্বার দুই যে ওমর রাদি আল্লাহ আনহ একবার রোজাবস্থায় তিনি স্ত্রীকে চুমু দিয়েছেন তারপরেই তার অনুশোচনা হল নবীর কাছে গিয়ে তিনি বললেন যে হে নবী আমি আল্লাহ এবং আপনার বিরুদ্ধে গুনাহ করেছি তখন নবী বললেন তুমি কি করেছ তিনি বললেন রোজাবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দিয়েছি আমি নবী বললেন অজুর সময় যখন তুমি গার্গল করো মুখে পানি দিয়ে কুলি করো তাতে কি রোজা ভেঙে যায় তখন ওমর রাদি আল্লাহ বললেন না তাহলে চিন্তা করো না তার মানে আপনি স্ত্রীকে চুমু দিতে বা জড়িয়ে ধরতে পারেন এছাড়াও আরেকটা হাদিস যেটার উল্লেখ আছে মাসনাদ আহমদ খন্ড নম্বর দুই হাদিস নম্বর ছয় হাজার সাতশো উনচল্লিশ একজন সাহাবা বর্ণনা দিয়েছেন একজন যুবক নবীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল যে হে নবী আমি রোজা থাকা অবস্থায় কি আমার স্ত্রীকে চুমু দিতে পারব নবী উত্তরে বললেন না কিছুক্ষণ পরে নবীর কাছে একজন বৃদ্ধ লোক আসল আর জিজ্ঞেস করল আমি কি রোজা থাকা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দিতে পারব নবী বললেন হ্যাঁ তখন সাহাবিগণ ভাবতে লাগলেন যে উত্তর দুটো আলাদা হয়ে গেল কেন নবী তাদের বললেন যে এই লোক নিজেকে সামলাতে পারবে এখানে নিয়মটা হচ্ছে যদি কেউ জানে যে স্ত্রীকে চুমু দেওয়া বা জড়িয়ে ধরার পর সে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারবে এতে সে এমন কোনো কাজে উৎসাহিত হবে না যাতে রোজা ভেঙে যায় যেমন ধরেন সে তখন সহবাসে লিপ্ত হতে পারে অথবা বীর্যস্খলন হতে পারে যদি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে চুমু বা জড়িয়ে ধরার অনুমতি আছে যদি নিজেকে কন্ট্রোল করতে না পারেন যদি ভয় পান যে এমন কাজ করে ফেলবেন যাতে রোজাটা ভেঙে যায় যেমন সহবাস বা বীর্যস্খলন তখন আপনার জন্য নিষিদ্ধ হম এটা করার অনুমতি আছে তবে পাশাপাশি ইসলামিক হেলথ ওয়ার্নিংও দেওয়া হয়েছে আচ্ছা এবারের প্রশ্ন আগের প্রশ্নটার সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নেই একজন পুরুষ মানুষ কি তার স্ত্রীর সাথে রমজান মাসে সহবাস করতে পারবে সন্ধ্যার পরে মানে রোজা রাখা শেষ হওয়ার পরে প্রথম দিকে যখন মুসলিমদের জন্য রোজা রাখা হরজ করা হলো আল্লাহ বলেছেন পবিত্র করণেশ্বর বাকারা অধ্যায় নম্বর দুই আয়াত নম্বর একশো পঁচাশি রমজান হলো সেই মাস যে মাসে পবিত্র করা নাজিল হয়েছে মানুষের পথের দেশের হিসেবে এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য মিথ্যের পার্থক্যকারী রূপে তারপর বলা হয়েছে যে যারা এই মাসটা পাবে তারা রোজা রাখবে তাহলে যখন মুসলিমদের জন্য এই রোজাকে ফরজ করা হলো পুরো রমজান মাস ধরে প্রথম দিকে নিয়মটা এমন ছিল যে স্ত্রীর কাছে যাওয়া স্ত্রীর সাথে সহবাস করা পুরো রমজান মাসে নিষিদ্ধ হোক সেটা দিনের বেলায় অথবা রাতের বেলায় আর আলকুরতুবির তফসিরে এটা উল্লেখ আছে খন্ড নম্বর দুই পৃষ্ঠ নম্বর দুইশো দশ যে উমর রাদি আল্লাহ আনহ একবার নবীর সাথে রাতে অনেক সময় ছিলেন তারপর নবীকে ছেড়ে নিজের বাসায় চলে আসলেন যখন বাসায় আসলেন তখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছে হল তিনি সহবাস করলেন সকালে ঘুম থেকে উঠে খুব লজ্জা পেলেন এবং নবীর কাছে গিয়ে বললেন আমি আল্লাহ এবং আপনার সাথে অন্যায় করেছি নবী তখন বললেন কেন কারণ আমি স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি আমার ইচ্ছা হয়েছিল তখন স্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম তার সাথে বিছানায় গিয়েছি তার সাথে সহবাস করেছি নবী বললেন তুমি কি সত্যি এটা করেছো ওমর রাদি আল্লাহ বললেন হ্যাঁ তিনি নবীকে বললেন কোনোভাবে কি আমাকে ক্ষমা করা যায় তখন নবী সাল্লা সাল্লাম বললেন আল্লাহ ছাড়া কেউ তোমাকে ক্ষমা করতে পারে না একমাত্র তিনি পথ দেখাতে পারেন এর পরপরই সুরা বাকারার একটা আয়াত অধ্যায় নম্বর দুই আয়াত একশো সাতাশি নাজিল করা হলো বলা হলো শ্যামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস করা বৈধ করা হয়েছে কারণ তারা তোমাদের পরিচ্ছদ তোমরা তাদের পরিচ্ছদ আয়াতটাতে আরও বলা হয়েছে যে আল্লাহ জানেন তোমরা এই সময়ে নিজেদের সাথে অবিচার করছিলে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেছেন এখন থেকে তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতে পারবে এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা করো তোমরা পানাহার করো ততক্ষণ যতক্ষণ রাতের কালো রেখা থেকে সকালের সাদা রেখা স্পষ্ট না হয় 
তারপর শ্যাম পূর্ণ কর সূর্যাস্ত পর্যন্ত রাত না হওয়া পর্যন্ত তাহলে আয়াতটা যখন নাজিল হল সুরা বাকারা অধ্যায় দুই আয়াত একশো সাতাশি সেই সময় থেকে রমজান মাসে রাতের বেলায় মুসলিমদের জন্য স্ত্রী সহবাস করা বৈধ হয়ে গেল তাহলে এখনকার নিয়মটা হচ্ছে আপনি স্ত্রীর সাথে সহবাস বা যৌন সম্ভোগ করতে পারবেন না দিনের বেলায় যে সময় আকাশে ভোরের আলো ফোটে তার মানে ফজর রোয়াক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তবে সূর্য ডোবার পরের সময় থেকে ভোর হওয়ার ঠিক আগে পর্যন্ত ফজর নামাজের আগে স্ত্রী সহবাস করতে পারবেন এটা বৈধ এতে কোনো সমস্যা নেই খুব সুন্দর এই ব্যাপারটা আপনি আগেও বলেছিলেন যখন আমরা রমজানের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম হ্যাঁ আর যাই হোক আবার বলা আমাদের জন্য ভালো হলো ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিকগুলো এরকম একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত আপনার জন্য এবারের প্রশ্ন যে ধরেন একজন লোকের স্বপ্নদোষ হয়েছে দিনের বেলায় আর রোজা থাকা অবস্থায় এতে করে কি তার রোজা ভেঙে যাবে নাকি এটার অনুমতি আছে রোজা অবস্থায় দিনের বেলায় কারো স্বপ্নদোষ হলে নিয়মটা কি যদি রোজা থাকা অবস্থায় কারো দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হয় হয়তো ফজরে নামাজ পড়ে ঘুমিয়েছে তারপরে স্বপ্নদোষ হলো এটা হচ্ছে অনিচ্ছাকৃত যদি কারো স্বপ্নদোষ হয় এবং বীর্যস্খলন হয় যেটা অনিচ্ছাকৃত এজন্য তাকে কোনো দোষ দেয়া যাবে না তাহলে এই ক্ষেত্রে যেহেতু এটা অনিচ্ছাকৃত অবশ্যই তার রোজা ভাঙবে না আর সে রোজা সম্পূর্ণ করবে এ সময় তাকে যে পরামর্শটা দেয়া যায় সেটা হলো তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোসল করে নিতে হবে যাতে করে সে পরে নামাজ পড়তে পারে বাহ খুব সুন্দর আপনি একেবারে সহজ করে বললেন আপনাকে ধন্যবাদ পরের প্রশ্ন এটা আগের প্রশ্নটার সাথে সম্পর্কিত প্রজা থাকার সময় সহবাস জনিত না পাক অবস্থায় থাকার অনুমতি কি আছে একজন মানুষ সহবাস জনিত না পাক অবস্থায় থাকতে পারে কি না এটা ডিপেন্ড করে যদি এ সময়ে রোজা ভাঙার মতো কোনো কাজ সে না করে যেমন ধরেন এটা আছে আমাদের নবী সাল্লা ইসলামের একটা হাদিসে বলা হয়েছে সহি মুসলিমে খন্ড নম্বর দুই হাদিস নম্বর দুই হাজার চারশো তিপান্ন এখানে বলা হয়েছে যে উম্মে সালমা রাদিল্লাহ আনহা আমাদের নবীর স্ত্রী তিনি বলেছেন যে আমাদের নবী যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন সহবাসজনিত নাপাক অবস্থায় ছিলেন সহবাসজনিত নাপাক কিন্তু রোজা ছিলেন তারপর তিনি গোসল করলেন এবং রোজাও রাখলেন এছাড়া এই একই রকম কথা আছে সই বুখারিতে খন্ড নম্বর তিন বুক অফ ফার্স্টিং হাদিস নাম্বার এক হাজার নয়শো পঁচিশ এই হাদিসও বর্ণনা দিয়েছেন নবীর স্ত্রী উম্মে সালমা রাদিল্লাহানহা এবং হজরত আয়সা রাদিয়াল্লাহ তারা দুজনে নবীর স্ত্রী তারা বলেছেন যে নবী যখন সকালে ঘুম থেকে উঠতেন যখন তিনি সহবাসের কারণে নাপাক থাকতেন কারণ আগের রাতে তিনি স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছেন এটা স্বপ্নদোষের কারণে হয়নি কিন্তু তিনি সকালে গোসল করে রোজা রাখতেন এই রোজা তিনি কখনোই পরে রাখতেন না এটাই প্রমাণ করে যে জানাবা অবস্থায় থাকা সহবাসজনিত অপবিত্রতা সহবাসজনিত নাপাক এতে রোজা ভেঙে যায় না যদি এই সময়কার স্বপ্নদোষ হয় তাহলেও তার রোজা ভাঙবে না শুধু একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে এ অবস্থায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোসল করে নিতে হবে যদি সকালে ঘুম ভাঙে ভোর হওয়ার পরে আর যদি সহবাসজনিত অপবিত্রতা থাকে তখন তাড়াতাড়ি গোসল করে নিতে হবে যাতে করে ফজরের নামাজটা আদায় করা যায় অথবা ফজরের নামাজের পরে ঘুমালো তারপর স্বপ্নদোষ হলো তখন সে অপবিত্র হয়ে গেল এ অবস্থায় তাকে দুপুরের আগে গোসল করে নিতে হবে যাতে করে জোহর নামাজটা পড়া যায় ফরজ গোসল করার পরে আচ্ছা আশা করি দর্শকদের কাছেও এই বিষয়টা পরিষ্কার হয়েছে আর একইভাবে যদি রজস্রাব হয় কোনো মহিলার কারো রজস্রাব হলে এবং রজস্রাব যদি ফজরের ঠিক আগে বন্ধ হয়ে যায় সে যদি দেরি করে গোসল করে হয়তো তখন ভোর হয়ে গেছে আর যদি গোসল করে ফজরের নামাজের ঠিক আগে এতেও কোনো সমস্যা নেই খুব সুন্দর আপনাকে অনেক ধন্যবাদ পরের প্রশ্ন ধরেন একজন মহিলা রোজা থাকা অবস্থায় রান্না বান্না করছে সে কি খাবারের স্বাদ নিতে পারবে এখন আপনি যদি রান্না করার কথা বলেন হোক সেটা পুরুষ রাধুনি বা মহিলা রাধুনি সহেবুখের একটা হাদিস আছে খন্ড নম্বর তিন বুক অফ ফাস্টিং অধ্যায় নম্বর পঁচিশ এখানে ইবনে আব্বাস বর্ণনা দিয়েছেন যে রান্নার সময় তরকারি বা খাবারের স্বাদ নিলে রোজা ভেঙে যায় না এটা একটা মোয়াল্লিক হাদিস তবে এর সাথে সম্পর্ক আছে আরও হাদিসের যেমন সহিব নে সাইবা এবং বায়হাক্কি এভাবে এই হাদিসকেও বলা হয়েছে সহি এখানে বলা হয়েছে যে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ হন তিনি বলেছেন রোজা অবস্থায় সিরকা এবং খাবারের স্বাদ নেওয়া যাবে 
এই হাদিসগুলো প্রমাণ করে যে রোজা থাকা অবস্থায় খাবারের টেস্ট নিতে পারেন তবে সাবধান থাকতে হবে খাবার গিলে ফেলবেন না ওটা আপনার পেটে চলে যাবে না আর এই কারণেই বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে কাজটা প্রয়োজন হলে করবেন তা না হলে বাদ যেমন ধরেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তিনি বলেছেন খাবারের স্বাদ নেওয়াটা মাকরু যদি না এটা আবশ্যক হয় এরপর শেখ ইবনে তাইমিয়া তিনি বলেছেন যে এটা মাকরু যদি না প্রয়োজন থাকে আর যখন এভাবে খাবারের স্বাদ নেওয়া প্রয়োজন হবে তখন নিজের জিউভার সামনে রাখবেন যাতে বুঝতে পারেন যে সেই খাবারটা মিষ্টি নাকি ওটা নোনতা স্বাদ তারপর খাবার ফেলে দেবেন গিলে ফেলবেন না এটা করলে রোজা ভাঙবে না অথবা যদি কোনো মা খাবার খাওয়াতে চায় বাচ্চাকে অনেক সময় খাবারটা চিবিয়ে দিতে হয় এখানে মা সেই খাবারটা চিবিয়ে সে বাচ্চাকে দিতে পারেন তবে মাকে সাবধান থাকতে হবে যেন খাবারটা না খেয়ে ফেলেন গিলে না ফেলেন এই ধরনের পরিস্থিতিতে খাবারের স্বাদ নেওয়ার অনুমতি আছে তবে প্রয়োজন ছাড়া নয় যেমন অনেক ক্ষুধা লেগেছে সেজন্য স্বাদ নিলেন এটা মাকরু যদিও সেই রোজা ভাঙবে না মাকরু মানে না করলেই ভালো এতে রোজা ভাঙবে না তবে যদি প্রয়োজন থাকে স্বাদ নেবেন আর সাবধান থাকবেন যেন গলা দিয়ে নেমে না যায় গিলে না ফেলেন স্বাদ নেওয়ার পর মুখ থেকে ফেলে দেবেন আচ্ছা আমার ভালো লাগছে যে আপনি আমাকে কিছুটা সুদ্রে দিলেন যে শুধু মহিলারা নয় আর আমরা জানি যে পুরুষরাও রান্না করে তাদেরকেও এই ব্যাপারে উৎসাহিত করা উচিত ডক্টর জাকির এবারের প্রশ্নটা চোখে আলকোহল দেওয়া তার মানে কালো সুরমা আমরা জানি এটা একটা সুন্নত আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহামের একটি সুন্নত আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন আর রোজা অবস্থায় চোখে আলকোহল দেওয়ার অনুমতি কি আছে চোখে আলকোহল দেওয়ার কথা যদি বলেন আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে বলা হয় সুরমা অথবা কালো আই লাইনার এটা আমাদের নবীর সুন্নত আর আমরা একটা হাদিস থেকে পাই যে হজরত আনাস রাদি আল্লাহ আনহ নবীর সাথে থাকতেন তার খাবার রান্না করতেন আর তিনি চোখে আলকোহল দিতেন নবী কখনোই তাকে বারণ করেননি রোজার সময়ও তিনি চোখে দিতেন এতেই প্রমাণ হয় চোখে সুরমা দিলে রোজা ভেঙে যায় না এটার অনুমতি আছে আর এছাড়াও যদি ব্যবহার করেন কোনো আই ড্রপ বা ইয়ার ড্রপ যদি সেই চোখের ড্রপ বা কানের ড্রপ বেশ কিছুক্ষণ পরে গলার কাছে স্বাদ অনুভব করেন বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ বলেন এতে রোজা ভেঙে যাবে না কারণ এটা খাবার যাওয়ার স্বাভাবিক পথ না আর আই ড্রপ হচ্ছে এক ধরনের মেডিসিন খাবার না আবার অনেক সময় নাক কান আর গলা একসাথে দেখা হয় এটাকে তখন বলা হয় ইএনটি ইএনটি ইয়ার নোজ থ্রোট তাহলে যদি চোখের ড্রপ দেন বা কানের ড্রপ দেন অথবা নাকের ড্রপ দেন সেখানে সম্ভাবনা থাকে কিছুক্ষণ পরে গলায় চলে যাবে তাহলে ওষুধের স্বাদটা পাবেন নাকের ড্রপ হলে বাইরে ফেলে দেবেন তবে কান আর চোখের ড্রপ যদি গলায় চলে যায় বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ বলেন এতে করে রোজা ভাঙবে না তবে কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন সেটা যদি গলায় চলে যায় তাহলে রোজা ভেঙে যাবে তবে সঠিক নিয়ম হচ্ছে যেহেতু এটা খাবার বা পানীয় যাওয়ার স্বাভাবিক পথ না সেজন্য বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই বলেন এতে আপনার রোজা ভাঙবে না আর যদি এটা নিয়ে কারো সন্দেহ থাকে তাহলে বিরত থাকতে পারে নাকের ড্রপ দেওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাহলে তো পুরোপুরি সেফ তবে সঠিক নিয়ম হচ্ছে নাক অথবা কানের ড্রপ ব্যবহার করলে আপনার রোজা ভেঙে যাবে না একই রকম নিয়ম কি আতরের বেলায়ও মানে পারফিউম আতর সুগন্ধের কথা বলছেন হ্যাঁ আতর লাগানো ধরেন আপনি শরীরে আতর লাগাচ্ছেন রোজার মধ্যে বা শুরু করার আগে এখানেও কি নিয়মটা এক যদি কোনো সুগন্ধি লাগিয়ে সেটার গন্ধ নেন এতে কোনো সমস্যা নেই পারফিউমের গন্ধ নেওয়ার অনুমতি আছে যে কোনো পারফিউম তবে তা থেকে যেন ধোঁয়া বের না হয় আগরবাতি দেখেছেন আপনি এইভাবে ধোঁয়া যদি বের হয় এই ধোঁয়ার গন্ধ নিলে সেটা নাকে চলে যাবে তারপর পাকস্থলিতে চলে যাবে তারপর কিছু কোনো ভেতরে চলে যেতে পারে এটা বুখুর বুখুর হ্যাঁ এই ব্যাপারে আমাদের একটু সাবধান থাকতে হবে এছাড়া আতর পারফিউমের গন্ধ নিলে সমস্যা নেই এতে আমাদের রোজা ভাঙবে না আমাদের এবারের প্রশ্নটা হল ইঞ্জেকশনের উপর রোজা অবস্থায় কি ইঞ্জেকশন নেওয়া যাবে ইঞ্জেকশনের কথা যদি বলতে হয় বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জেকশন আছে একটা ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় সিরাবা ধমনিতে আরেকটা দেওয়া হয় রোগীর মাসলে আরও অনেক জায়গায় দেওয়া হয় তবে ইঞ্জেকশনগুলোকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায় প্রথম ধরনের ইঞ্জেকশন আমাদের শরীরে পুষ্টির যোগান দিয়ে থাকে যেটা অনেকটা খাবার দেওয়ার মতোই যেমন ধরেন 
আমাদের শরীরে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে গ্লুকোজ দেয়া হয় কারো হয়তো অতিরিক্ত ডিহাইড্রেশন চলছে সে হয়তো মুখ দিয়ে খেতে পারছে না এমন পরিস্থিতিতে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে গ্লুকোজ দেওয়া হয়ে থাকে পুষ্টি গ্রহণের জন্য এটা যেহেতু অনেকটা খাবার দেওয়ার মতো এতে রোজা ভেঙে যাবে কিন্তু এটা যদি পুষ্টি গ্রহণ না হয় শুধু মেডিকেল চিকিৎসা হয় যেমন ইনসুলিন তাতে পুষ্টি গ্রহণের কথাই আসছে না অথবা হতে পারে পেনিসিলিন এই ধরনের মেডিকেল চিকিৎসা শরীরে কোনো পুষ্টির যোগান দেয় না যেহেতু এগুলো খাবার না এই ওষুধগুলো দিনের বেলায় দেয়া যেতে পারে এতে রোজা ভাঙবে না যদিও অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন যে এটা মাকরু না করলে ভালো সূর্য ডোবার পরে ওষুধ নেওয়াটাই আসলে সবচেয়ে উত্তম তবে সঠিক নিয়ম হচ্ছে এতে রোজা ভেঙে যায় না কারণ এখানে কোনো পুষ্টি গ্রহণ হচ্ছে না আচ্ছা মেডিকেল চিকিৎসা নেয়ার ব্যাপারে ধরেন কেউ রোজা আছে সে সময় নাকের ড্রপ বিভিন্ন রকমের ট্যাবলেট যেটা রাখা হয় জিভের নিচে অথবা হয় মেডিকেল তদন্ত যেখানে শরীরের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের জিনিস প্রবেশ করানো হয় রোজা থাকা অবস্থায় কি এগুলোর অনুমতি আছে বর্তমানে অনেক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয় শুধুমাত্র বিভিন্ন পদ্ধতির কথা বলে একটা লেকচার দেয়া যায় যেহেতু সময় কম তাই বলতে পারছি না শুধু কয়েকটা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছি যদি আপনি এমন কিছু ট্যাবলেটের কথা বলেন যেগুলো দেওয়া হয়ে থাকে এনজাইনার জন্য হার্টের সমস্যা থাকলে এটা খাবেন এই ট্যাবলেট রাখা হয় রোগীর জিউভার নিচে এটা গিলে খেয়ে ফেলতে হয় না এখানে কোনো পুষ্টি দেয়া হচ্ছে না এটা হার্টের রোগীদের চিকিৎসায় দেওয়া হয় সেজন্য এই ট্যাবলেট নিলে আপনার রোজা ভাঙবে না ট্যাবলেটটা গিলে ফেলবেন না এটা জিভের তলায় রেখে দেবেন সেখান থেকেই শেষ হয়ে যাবে যদি নাকের ড্রপ ব্যবহার করেন সেই ওষুধ যদি গলা দিয়ে পেটের ভেতরে না যায় তাহলে অনুমতি আছে যদি কানের ভেতরে ড্রপ দেন তাহলে অনুমতি আছে আগে বলেছি এছাড়াও যদি কানে ইঞ্জেকশান দেন সেটার অনুমতি আছে এরপর যদি কোনো পরীক্ষার কথা বলেন গোপনাঙ্গে কিছু প্রবেশ করানো হয় হতে পারে সেটা আঙ্গুল অথবা কোনো যন্ত্রপাতি এটার অনুমতি আছে অথবা যদি ট্রিটমেন্টের জন্য গোপনাঙ্গে কোনো কিছু প্রবেশ করান কোনো ধরনের ধরেন ডুস অথবা কোনো যন্ত্রপাতি এটা অনুমতি আছে যদি ইউটেরাসের ভেতরে যন্ত্রপাতি প্রবেশ করান অথবা কোনো ডিভাইস যার নাম আইউডি ইন্ট্রা ইউটেরাইন ডিভাইস অথবা প্রবেশ করালেন কোনো ক্যাথেটার পরীক্ষা করার জন্য অথবা স্কোপ এগুলোর অনুমতি আছে এছাড়া যদি ইউরিনারি ট্র্যাকে প্রবেশ করান কোনো ক্যাথেটার অথবা কোনো ইঞ্জেকশান দিলেন কোনো পরীক্ষা করার জন্য তাতে রোজা ভাঙবে না একইভাবে আগেও বলেছি যদি কোনো ইঞ্জেকশান নেন হোক সেটা শিরা বা ধমনিতে অথবা মাসলে যদি শরীরে কোনো রকম পুষ্টির যোগান না দেয় শরীরে যদি পুষ্টি না যায় যদি খাবারের কাজ না করে অনুমতি আছে যদি খাবারের কাজ করে তাহলে রোজা ভেঙে যাবে এরপরে যদি শরীর থেকে সামান্য রক্ত নেন টেস্টের জন্য এতে আপনার রোজা ভাঙবে না আর যদি কোনো রকম ক্রিম মাখেন হয়তো সেটা কোনো লোশন অথবা অয়েন্টমেন্ট স্কিনে লাগালেন সেটা স্কিনের সাথে মিশে গেল এরকম হলেও আপনার রোজা ভাঙবে না এটা করার অনুমতি আছে এছাড়া যদি অন্য ট্রিটমেন্ট নেন যেমন ধরেন উদাহরণ আপনি ল্যাপ্রোস্কোপি করালেন যেখানে একটা যন্ত্র প্রবেশ করানো হয় তলপেটে একটা স্কোপ বসানো হয় হোক পরীক্ষার জন্য বা ট্রিটমেন্টের জন্য বা সার্জারির জন্য অনুমতি আছে যদি করেন গ্যাস্ট্রোস্কোপি পাকস্থলিতে প্রবেশ করানো হয় স্কোপ যদি তার মধ্যে কোনো ফ্লুইড দেওয়া না হয় অথবা কোনো খাবার অনুমতি আছে পরীক্ষা করা যাবে যদি কোনো যন্ত্র প্রবেশ করান স্পাইনাল কর্ডে মেরুদণ্ড পরীক্ষা করার জন্য অথবা হয়তো ব্রেন পরীক্ষা করলেন এগুলোর অনুমতি আছে যদি করেন এনিমা এটারও অনুমতি আছে এভাবে আরও অনেক বলা যায় তবে এই ক্ষেত্রে নিয়মটা শরীরের ভেতরে এমন কিছু যাবে না মুখ দিয়ে অথবা নাক দিয়ে যেটা পুষ্টি গ্রহণের মতো হয় এটা বাদে যদি শরীরের অন্য অংশে যায় কোনো যন্ত্রপাতি হোক সেটা গোপনাঙ্গে হোক সেটা ইউটেরাস ইত্যাদি এটার অনুমতি আছে এতে করে রোজা ভেঙে যাবে না কারণ শরীরে কোনো খাবার দেয়া হচ্ছে না আর এটা শরীরে খাবার যাওয়ার স্বাভাবিক পথ না এগুলোর অনুমতি আছে এই কাজগুলোর যে অনুমতি আছে এটা অনেক মানুষের দুশ্চিন্তা দূর করবে এই রমজান আর পরের রমজানের জন্য ইনশাল্লাহ 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 ডক্টর জাকির 
কারো মনে কোনো রকম সন্দেহ দেখা দিলে কি করতে হবে ধরেন রোজা থাকা অবস্থায় তার মনে কিছু বিষয় নিয়ে সন্দেহ বা দ্বিধাদ্বন্দ দেখা দিল তখন সে কি করবে সন্দেহ দেখা দিলে তখন এ ব্যাপারে নিয়মটা কি যদি কারো মনে কোনো রকম সন্দেহ দেখা দেয় যে সে যেটা করছে সেই কাজের হয়তো অনুমতি নেই অথবা যদি তার সন্দেহ থাকে যে এতে রোজা ভেঙে যাবে সবচেয়ে ভালো হয় সে কাজ থেকে বিরত থাকা যদি সন্দেহ থাকে সবচেয়ে ভালো সেই কাজ থেকে সংযত থাকা হতে পারে সেই কাজটা হয়তো নিষিদ্ধ যদি সন্দেহ থাকে আর সেটা না করেন কোনো গুণাহ হবে না তাই সংযত থাকে সবচেয়ে ভালো তবে এখানে সেরা নিয়মটা হচ্ছে আল্লাহ পবিত্র করণে বলেছেন সুরনাহাল অধ্যায় নম্বর ১৬ আয়াত নাম্বার তেতাল্লিশ এছাড়াও সুরা আম্বিয়া অধ্যায় নাম্বার একুশ আয়াত সাত যদি তোমরা না জানো তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো যে লোক জানে তাকে জিজ্ঞেস করেন কোন বিশেষজ্ঞকে তিনি আপনাকে বলবেন যে এটার অনুমতি আছে কিনা এটাই সবচেয়ে ভালো তবে কাউকে না পেলে যদি সন্দেহ থাকে তাহলে বিরত থাকাই সবচেয়ে ভালো ভালো উপদেশ এবার ধরেন একজন লোক এমন অবস্থায় পড়ল যে তাকে একরকম বাধ্য করা হচ্ছে তার রোজাটা ভাঙার জন্য অথবা কেউ হয়তো ভুল করে তার রোজাটা ভেঙে ফেলল এটার কি অনুমতি আছে যে এরকম অবস্থায় পড়লে সে তার রোজা ভেঙে ফেলতে পারে এরকম নিয়ম আছে কি না যে কেউ তার রোজা ভাঙবে অনুমতি আছে কি না কেউ যদি না জেনে বা ভুল করে রোজা ভেঙে ফেলে আল্লাহ পবিত্র করণে বলেছেন সুরনাহাল অধ্যায় নম্বর ষোলো আয়াত নম্বর একশো ছয় যে কেউ ইমান আনার পরে যদি সে আল্লাহকে অস্বীকার করে যদি না তাকে বাধ্য করা হয় তার মানে জোর করা হলে শিরক করতে পারেন যদি আপনার ভেতরে তখনও তাকোয়া থাকে আল্লাহকে মেনে চলেন তাহলে এর অনুমতি আছে কেউ যদি আপনাকে বাধ্য করে কোনো কাজ করতে আর এতে আপনার রোজা ভেঙে যায় তাহলে আপনি এতে দায় থাকবেন না এখন যদি নিয়ম কানুনের কথা বলতে হয় আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন এটা আছে ইবনে মাজা খন্ড নাম্বার তিন হাদিস নাম্বার দুই হাজার তেতাল্লিশ এবং দুই হাজার পঁয়তাল্লিশ নবী বলেছেন যে আল্লাহ সবানা তালা আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দেবেন যদি তারা ভুল করে অথবা ভুলে যায় বা যেটা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় জোর করা ছাড়াও যদি সে ভুল করে অথবা কোনো কিছু ভুলে যায় আল্লাহ সেটা ক্ষমা করবেন পবিত্র করণে এটা বলা হয়েছে সুরা আহজাব অধ্যায় নম্বর তেত্রিশ আয়াত নম্বর পাঁচ যে যদি তোমরা কোনো ব্যাপারে ভুল করে ফেল কিন্তু তোমাদের নিয়ত ছিল না তাহলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন এছাড়াও আল্লাহ বলেছেন সুরা বাকারা অধ্যায় নম্বর দুই আয়াত নম্বর দুশো ছিয়াশি তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো হে প্রতিপালক যদি আমরা বিস্তৃত হই অথবা ভুল করি আমাদের পাকড়াও করো না তাহলে যে কাজগুলোর কারণে রোজা ভেঙে যায় যেমন খাওয়া দাওয়া পান করা সহবাস ইত্যাদি এই কাজগুলো এক্ষেত্রে চারটা বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যদি কাজটা করতে কেউ বাধ্য করে তাহলে সে দায়ী হবে না যদি কেউ আপনাকে জোর করে সেজন্য আপনি দায়ী হবেন না আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন দুই নম্বর যদি এই কাজ করেন ভুল করে যেমন ধরেন একজন লোক সাহারি খেল তারপর মনে করল এখনও ভোর হয়নি আর সে খেতেই থাকল এটা একটা ভুল যখন সে বুঝল খাওয়া বন্ধ করল এটা সে ভুল করেছে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন অথবা কেউ হয়তো ভুলে গিয়ে একটা কাজ করে ফেলল যেমন কেউ হয়তো রোজা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে পানি খেয়ে ফেলল যদি ভুল করে থাকে তাহলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন সে রোজা রাখতে পারবে চতুর্থ পয়েন্টটা হচ্ছে যদি কেউ না জেনে কোনো কাজ করে এটা সম্পর্কে জানতই না যেমন ধরেন একটা লোক হয়তো জানে না যে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ইচ্ছে করে বমি করলে রোজাটা ভেঙে যায় আর তারপর সে হয়তো মুখের ভেতরে আঙ্গুল দিয়ে ইচ্ছে করে বমিটা করে ফেললো তাহলে সেই কাজটা করলে একেবারে না জেনে এমন হলে ইনশাল্লাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন এই চারটা ক্যাটাগরি কারণ আল্লাহ আমাদের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপাতে চান না আর নবী বলেছেন যদি তোমরা ভুলে যাও অথবা ভুল করো অথবা যদি তোমাদের বাধ্য করা হয় এমন হলে ইনশাল্লাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন এটা আল্লাহ সবানা তালার দয়া সত্যি বলতে ডক্টর জাকির আমার কাছে এটা পরিষ্কার আর আশা করি দর্শকের কাছে ওই পরিষ্কার যে আল্লাহর দয়া তার শাস্তির চেয়ে অনেক বেশি আল্লাহ আকবর সুবহান আল্লাহ তাহলে আমরা ইন্টারভিউয়ের 
শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এবারে আমরা পিস টিভির দর্শকদের পাঠানো প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব ইনশাল ইনশাল তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে একজন দর্শকের প্রশ্ন দিয়ে শুরু করছি ধরেন একজন লোক অ্যাজমা রোগে ভুগছে অ্যাজমা তখন সে কি রোজা রাখা অবস্থায় চিকিৎসা নিতে পারে যেমন অক্সিজেন ভ্যাপোরাইজার বা বিভিন্ন রকমের ট্যাবলেট যদি কোনো লোক অ্যাজমার জন্য চিকিৎসা নিয়ে থাকে অ্যাজমা বা হাঁপানির রোগীরা বিভিন্ন রকমের চিকিৎসা নিয়ে থাকে হতে পারে ফাফার হতে পারে অক্সিজেন অথবা ভ্যাপোরাইজার এছাড়াও হতে পারে ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল এক কথায় যদি কেউ পাফার ব্যবহার করে তখন সেখান থেকে গ্যাস চলে যায় ফুসফুসে ফুসফুস আকারে বড় হয় এতে রোজা ভাঙবে না কারণ এটা তো শুধু গ্যাস ফুসফুসে যাচ্ছে এটা কোনো খাবার না আর পাকস্থলী তো যাচ্ছে না এটা শুধুমাত্র গ্যাস সেজন্য এতে রোজা ভাঙবে না যদি কেউ পাফার ব্যবহার করে এরপর যদি অক্সিজেনের কথা বলেন এটা ফুসফুসের ভেতরে চলে যায় আবার বেরিয়ে আসে এভাবে ফুসফুসে অক্সিজেন নিলে রোজা ভেঙে যাবে না রোজা বাতিল হয়ে যাবে না কিন্তু যদি ভ্যাপোরাইজারের কথা বলেন এই চিকিৎসা অনেক রকমের হতে পারে সেটা হতে পারে তরল অথবা কোনো গ্যাস অথবা কোনো কিছুর দানা আর এই ওষুধ রাখা হয় একটা পাত্রে তারপর বাটনে চাপ দিলে মেশিনে প্রেসার বাড়ে তখন সেই প্রেসারে ওষুধ ফুসফুসের ভেতরে চলে যায় হয়তো যেতে পারে কোনো নল দিয়ে মাস্কের ভেতর দিয়ে তবে সেটা যখন ফুসফুসে যায় তখন সম্ভাবনা থাকে যে বেশ কিছু দানা চলে যেতে পারে পাকস্থলীতে এজন্য জন্য বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ বলেন যে অ্যাজমার জন্য ভ্যাপোরাইজার দিয়ে চিকিৎসা নিলে আপনার রোজা ভেঙে যাবে এরপর যদি ক্যাপসুলের কথা বলতে হয় এই ক্যাপসুলের ভেতরে ওষুধ থাকে এতে ওষুধ থাকে পাউডার উপরে একটা কাভার দেওয়া থাকে ক্যাপসুলটা একটা পাত্রে রাখা হয় তারপর প্রেসার দেওয়া হয় তখন ওষুধটা বেরিয়ে আসে তবে এতেও রোগীর পাকস্থলীতে চলে যেতে পারে সেই দানাগুলো তখন ক্যাপসুল দিয়ে অ্যাজমার চিকিৎসা করলেও আপনার রোজা ভেঙে যেতে পারে অ্যাজমার চিকিৎসা করতে গেলে এই দুটো পদ্ধতির ব্যাপারে অনুমতি আছে পাফার এবং অক্সিজেন এ দুটোতে রোজা ভাঙবে না এবার আরেকজন দর্শকের প্রশ্ন রোজা থাকা অবস্থায় কি টুথপেস্ট ব্যবহার করার অনুমতি আছে টুথপেস্ট ব্যবহারের ব্যাপারে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই বলেন যে টুথপেস্ট ব্যবহারের অনুমতি আছে সে বিনবাজ বলেন আল্লাহ তাকে রহমত করুন তিনি বলেছেন পেস্ট আর ব্রাশ দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করাটা অনেকটা মেসওয়াকের মতো আর নবী মেসওয়াকের ব্যবহারে কখনো নিষেধ করেননি কোনো সমস্যা নেই এতে রোজা ভাঙবে না তবে খেয়াল রাখবেন টুথপেস্ট যেন গিলে না ফেলেন টুথপেস্ট গিলে ফেলাটা নিষিদ্ধ সেজন্য কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন এটা মাকরু যে টুথপেস্টের স্বাদ ভালো হলে অনেকে হয়তো খেয়ে ফেলতে পারে সেজন্য অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন এটা মাকরু তবে সঠিক নিয়ম হচ্ছে সাবধান থাকতে হবে যে টুথপেস্ট খেয়ে ফেলবেন না তাহলে টুথব্রাশ ও পেস্ট ব্যবহার করতে পারেন এতে আপনার রোজা ভাঙবে না আচ্ছা খুব সুন্দর দর্শকদের কাছ থেকে পরের প্রশ্ন রোজা অবস্থায় কি থুতু ফেলতে হবে যখন মুখে পানি নিয়ে কুলি বা গার্গল করি বিশেষ করে ওজুর সময় কি এটা করতে হবে সাধারণত যারা রোজা রাখে তাদের অনেকেই ভাবে যে যখন আপনি পানি দিয়ে গার্গল করছেন অথবা মুখে পানি নিয়ে কুলি করছেন তখন থুতু ফেলতে হবে তা না হলে কিছু পানি পেটে চলে যাবে তবে সঠিক নিয়মটা হচ্ছে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ একমত যে আপনি যখন গার্গল করছেন অথবা কুলি করছেন তখন থুতু ফেলার কোনো দরকার নেই কোনো প্রয়োজন নেই এছাড়া যে বিশেষজ্ঞরা বলেন যে থুতু ফেলতেই হবে সেটা মাত্র একবার তবে কিছু লোক অনেকবার থুতু ফেলে আবার অনেকে কাপড় নিয়ে মুখ মুছতে থাকে যে গার্গল করার পরে তারা ভাবে পানিটা পেটে চলে যেতে পারে যেটা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার আর আমরা যদি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের জীবন কাহিনী ভালো করে দেখি সাহাবিগণের জীবনে দেখি অনেক সময় তারা পানি খেয়েছেন ফজরের নামাজের ঠিক আগে তারপর রোজা রাখবেন যখন ফজরের আজান শুনলেন তখন বন্ধ করলেন কিন্তু এরকম কখনো শুনিনি যে একজন সাহাবি পানি মুখে নিয়ে আবার ফেলে দিয়েছেন যদি গার্গল করার সময় থুতু ফেলেন মানুষজন রোজা শুরু করার আগেই যে গার্গল করে সাহারি শেষ সময় যখন আজান শোনেন নিশ্চয়ই কোনো হাদিসে কথা বলতো যে সাহাবি কোনো থুতু ফেলতেন তারা খেয়াল রাখতেন পানি যেন গলায় না যায় এমন হাদিস দেখেনি আর অজু করার সময় যদি গার্গল করেন অথবা পানি দিয়ে মুখ পরিষ্কার করেন পানিটা ফেলে দেন ব্যাস তারপরও যদি থুতু ফেলতে চান আমার মনে হয় একবার ফেললে যথেষ্ট 
থুতু যদি বারবার ফেলতেই থাকেন তাহলে এক পর্যায়ে মুখ শুকিয়ে যাবে মুখের এই থুতুর বেশিরভাগ অংশই হচ্ছে লালা আপনার এত কষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই এটা জেনে ভালো লাগলো কারণ রোজা অবস্থায় বারবার থুতু ফেললে তো জীবনটাই কঠিন হয়ে যেত আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার জাকির আজকে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আর একটা কথা অবশ্যই বলব এটা দেখে আমি অবাক হচ্ছি যে অনেক কাজেরই অনুমতি আছে কারণ আপনি দেখবেন যে আমাদের মুসলিম ভাই বোনদের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে ইসলাম সবসময় বলছে না 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 আসলে ইসলাম বলছে হ্যাঁ 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 আলহামদুলিল্লাহ তবে কিছু না সামান্য কয়েকটা না তবে আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক কিছু জানলাম আর যথেষ্ট উপভোগ করলাম এটা বলতেই হবে ভাই ও বোনেরা আমি নিশ্চিত আপনারাও আমার সাথে একমত হবেন আর আপনাদের অনুরোধ করছি আরও একবার যে আপনাদের বন্ধুদের বলবেন তারা মুসলিম হতে পারে অমুসলিমও হতে পারে তাদের বলবেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটা দেখতে আবারও দেখা হবে আগামীকাল একই সময়ে আর সেদিন আলোচনার টপিক রোজার সময় যেসব কাজ সুপারিশ আর অনুৎসাহিত করা হয়েছে আগামীকাল দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বারাকাতুহু